সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই নতুন টিউটোরিয়ালে আজ আমি তোমাদেরকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ডিসি সার্কিটের বিভিন্ন থিওরেমের মধ্যে একটি থিওরেম সেটা হচ্ছে ম্যাক্সওয়েল থিওরেম ম্যাক্সওয়েলের থিওরেমের সাহায্যে আমরা কিভাবে আমাদের ডিসি সার্কিটের জটিল সার্কিটগুলো সমাধান করতে পারি সেই বিষয় নিয়ে প্রথমে সার্ক থিওরিয়ামটা বুঝাবো তারপরে তোমাদেরকে একটি সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব প্রথমে থিওরিয়ামটি আগে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো আমি তোমাদেরকে আমার সাধ্য মতো বোঝাতে চেষ্টা করব তাহলে একটি আমরা ম্যাক্সওয়েলের একটি সার্কিট অঙ্কন করি সার্কিটটি অঙ্কন করলেই তোমরা ধাপে ধাপে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব তাহলে প্রথমে ধাপটা হচ্ছে কি যে অঙ্কটা দেওয়া থাকবে সেই অঙ্কটির লুপের নাম দিতে হবে অর্থাৎ অঙ্কন করার পরে বিভিন্ন লুপ নাম দিতে হবে এটা আমাদের সার্কিট একটা সার্কিট এই সার্কিট দেখো লুপের নাম দিয়েছি এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ এই লুপের নাম দিতে হবে তো সার্কিটটা প্রশ্ন থেকে খাতায় তুলেই আমরা যতগুলো লুপ আছে প্রত্যেকটা লুপের নাম দিব দ্বিতীয় ধাপটি হচ্ছে এটা গেল কি প্রথম ধাপ দ্বিতীয় ধাপে কি করব দ্বিতীয় ধাপে বলছে প্রত্যেকটি লুপের জন্য একটি করে কারেন্ট নির্দিষ্ট করব এবং ওই লুপে ওই কারেন্টটি থাকবে এবং এটা ঘুরবে হচ্ছে সব সময় কুলো কয়েজ যেমন এখানে দেখেছি যে প্রথম লুপে কি ধরছি আয়ন তুই দেখো ঘুরেছে আয়ন আবার দ্বিতীয় লুপে ধরতে হবে আই টু দ্বিতীয় তিনটায় ধরবো তৃতীয়টায় ধরবো হচ্ছে আই থ্রি এই যে দ্বিতীয়টার জন্য ধরেছে কি আই টু চারটাতেই কিন্তু প্রবাহিত হবে আবার এখানের জন্য এই লুপের জন্য আই থ্রি এই যে যেগুলো কমন বাহু এটাতে দুইটাই বিপরীত দিকে থাকবে আর যেটাতে সিঙ্গেল সেটাতে একটাই থাকবে এখানে মনে রাখতে হবে একটা বিষয় যে কারেন্টের প্রবাহ সব সময় কি হবে ক্লোকাইজ ঘোরাতে হবে সোর্সের উপর নির্ভর করব না অর্থাৎ আমরা অন্য সময় চিন্তা করি সোর্স যেখান থেকে বের হয় পজিটিভ থেকে আমরা কারেন্ট প্রবাহ দেওয়া শুরু করি সোর্সের কিন্তু এখানে তা হবে না সব সময় আমরা ক্লোকাইজ ঘুরব তৃতীয় ধাপটে বলছে যে প্রত্যেকটা লুপের তো নাম দেওয়া হয়ে গেল কারেন্টের নাম দেওয়া হলো এখন আমরা সমীকরণ তৈরি করার জন্য কে ভিএল প্রয়োগ করব কারশপের ভোল্টেজ ল যেটা আমরা কারশপের সূত্রে শিখেছি সেটাই হুবহুব ওইটাই আমরা প্রয়োগ করব এবং রেজিস্টেন্সের আমরা যে পাশ যে কারেন্ট প্রবেশ করবে সেই পাশ পজিটিভ আর অপর পাশ হচ্ছে নেগেটিভ এইভাবেই চিহ্ন বিবেচনা করে সমীকরণ লেখার সময় আমরা সমীকরণের সামনে চিহ্ন দিব অর্থাৎ কাশপের সূত্রে আমরা কে ভি এল প্রয়োগ করার সময় যেভাবে সূত্র বিবেচ চিহ্ন বিবেচনা করি এখানেও সেভাবেই বিবেচনা করব কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা কাশপের সূত্রে তো একই বাহুতে দুইটা কারেন্ট পাই না কিন্তু এখানে একটা বাহুতে দুটো করে কারেন্ট পাচ্ছি তখন যেই কথাগুলো মনে রাখতে হবে যে দুইটা কারেন্ট প্রবাহিত থাকে সেই ক্ষেত্রে যে লুপে কে ভি এল প্রয়োগ করব করব সেই লুপেই সেই লুপের কারেন্ট থেকে অন্য লুপের কারেন্টটা বিয়োগ করব যেমন উদাহরণস্বরূপ দেখেছি যে যখন লুপ অন বিবেচনা করি যখন দেখো এই যে লুপ অন বিবেচনা করছে তখন এই লুপে কারেন্ট কে আই ওয়ান আর বিপরীত দিক আসছে কে আই টু তাহলে এখান থেকে হবে কি আই ওয়ান বিয়োগ আই টু যেটা এখানে তোমাকে দেখিয়েছে যখন লুপ অন তখন বিসি বাহুতে কি হচ্ছে আই ওয়ান বিয়োগ আই টু আবার যখন লুপ টু বিবেচনা করছি তখন ওই বিসি বাহুতেই দেখো আবার যখন লুপ টু বিবেচনা করছি তখন এখানে প্রধান প্রধানকে আই টু তখন এই আই টু বিয়োগ আই ওয়ান হবে এই বিসি বাহুতেই উল্টা হচ্ছে যেহেতু এখানে আই টু নিয়ে আমরা কাজ করছি এই জন্য আই টু বিয়োগ আই ওয়ান হবে সেটাই তোমাদেরকে এখানে দেখিয়েছি বিসি বাহুতে আই টু বিয়োগ আই ওয়ান হবে এটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এটা একটু কে ভি এলের ব্যতিক্রম 
তাহলে কাশপের সূত্রের মত আমরা লিখব যে এ বি জি এইচ এ লুপে কে ভি এল প্রয়োগ করে পাই তাই প্রয়োগ করলে কি হবে এখান থেকে শুরু করলে আমরা জানি যে কারেন্ট যেখানে প্রবেশ করে রেজিস্ট্যান্সে সেই পাশ পজিটিভ আর যেদিকে বের হয় সেটা নেগেটিভ আর আমরা যেদিকে ঘুরবো সেই জন্য আমরা পরের চিহ্নটা বিবেচনা করব তাহলে এখানে কি মাইনাস আয়ন আর অন এখানে হবে কি মাইনাস আয়ন বিয়োগ আই টু ইন্টু আর ফোর তারপরে হবে কি প্লাস ই ওয়ান সেটাই আমরা এখানে লিখেছি দেখো বিবেচনা করে আমরা মান লিখেছি এটা এক নম্বর সমীকরণ আবার দুই নম্বর লুপে আমরা প্রয়োগকে ভেল প্রয়োগ করব তাই দুই নম্বর লুপটা কি ছিল এটা হচ্ছে দুই নম্বর লুপ লুপ টু তাহলে এখানে আমরা দেখো লিখব কি এখান থেকে শুরু করি তাহলে একটু মাইনাস আই টু আর টু মাইনাস যখন এখানে তো দুইটা কারেন্ট প্রবাহিত হয়েছে এখন বলতে পারো যে আমরা কোন চিহ্নর জন্য সাইন ইউজ করব যে লুপে থাকবো ওই লুপের যে কারেন্ট সেই লুপের কারেন্টের অনুযায়ী আমরা রেজিস্ট্যান্সের দুই পাশের চিহ্ন বিবেচনা করবো তাহলে এই লুপে হচ্ছে আই টু তা আই টু এর জন্য কি রেজিস্ট্যান্সের এই পাশে পজিটিভ এই পাশে নেগেটিভ তাহলে আমরা এখানে মাইনাস আই টু বিয়োগ আই থ্রি ইন্টু আর ফোর আবার এইখানে দেখো এই ওয়ান লুপের জন্য এই আর ফোরের রেজিস্ট্যান্সের এই উপরে পাশে ছিল পজিটিভ নিচের পাশে ছিল নেগেটিভ এখন যেহেতু আমরা লুপ টু বিবেচনা করছি তাহলে এখন আই টু এর জন্য এই আর ফোরেরই আবার এই নিচের পাশে পজিটিভ উপরে পাশে নেগেটিভ তাহলে লিখব কি মাইনাস আই টু বিয়োগ আয়ন ইন্টু আর ফোর সেটাই আমরা এখানে দেখাচ্ছি তোমাকে এই যে আমরা এখানে সমীকরণটি বসালাম মাইনাস এখানে সূত্রটা এখানে লিখে দিয়ে এই কল টু শূন্য এটা দুই নম্বর সমীকরণ এখন আবার তিন নম্বর সমীকরণ এই তিন নম্বর লুপে আমরা কে ভি এল প্রয়োগ করবো তা তিন নম্বর লুপটা কি দেখি তিন নম্বর লুপটা হচ্ছে এটা তাহলে এখানে কি লিখবো সি ডি ই এফ সি এই লুপ অথবা লুপ থ্রিতে কে ভি এল প্রয়োগ করে পাই তাহলে কি লিখবো মাইনাস আই থ্রি আর থ্রি মাইনাস ই টু আর এখানে আবার এখন আর ফোরের কি হবে নিচের পাশে পজিটিভ উপরে পাশে নেগেটিভ তাহলে মাইনাস আর থ্রি বিয়োগ সরি আই থ্রি বিয়োগ আই টু ইন্টু আর ফোর তাহলে এখন দেখো সেটাই আমরা এখানে লিখেছি কে ভি এল প্রয়োগ করে পাই এখন তাহলে আমরা তিনটা সমীকরণ পেলাম এই তিনটা সমীকরণ নাম দিব এক দুই তিন তারপরে এখন চতুর্থ ধাপ হচ্ছে উপরের প্রাপ্ত সমীকরণগুলো বীজ গণিতের নিয়মে অর্থাৎ বীজ গণিতে আমরা যে সমাধানগুলোর নিয়ম আছে প্রতিস্থাপন অপনিয়ন বজ্রগুণ এই সবগুলো বা নির্ণয়ক এর তোমার কাছে যেটা ভালো লাগে সেই নিয়ম দ্বারা আমরা সমাধান করব তাহলে আমাদের কারেন্টের যে নাম দিয়েছি আয়ন আই টু আই থ্রি সবগুলোর মান পেয়ে যাব এখন আমরা একটা ম্যাক্স ওয়েল রিলেটেড এর থিওরিমটা আলোচনা করলাম এখন আমরা ম্যাক্স ওয়েল রিলেটেড একটি নেটওয়ার্ক সলভ করি দেখো আমরা একটা নেটওয়ার্ক অঙ্কন করে রেখেছি এখানে বলছে প্রত্যেকটি রোধের কারেন্ট নির্ণয় করো ম্যাক্স ওয়েলের সাহায্যে প্রত্যেকটা রোধের কারেন্ট নির্ণয় করতে বলছে তাহলে ম্যাক্স ওয়েলের প্রথম শর্ত কি হচ্ছে আমরা প্রথমে লুপের নাম দেব এবং প্রত্যেকটা লুপে একটি নির্দিষ্ট কারেন্ট ধরে কারেন্টের প্রবাহের দিক সহ কারেন্টের নাম দেব তাহলে সেটা করি আমরা সলিউশনে গিয়ে তাহলে আমরা এখানে সলিউশন করতে গিয়ে আমরা এখানে অঙ্কন করেছি দেখো লুপের নাম দিয়েছি এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ এবং ঘূর্ণয়নের দিক দিয়েছি এবং প্রত্যেকটা লুপে যে প্রথম লুপে ধরেছি আয়ন দ্বিতীয় লুপে আই টু তৃতীয় লুপে আই থ্রি তাহলে প্রত্যেক লুপের সাপেক্ষে আমরা তীর চিহ্ন দিয়েছি এখন দেখো একটা ব্যাপ মজার ব্যাপার যে বি জি এই লুপে দুইটে কারেন্ট পরস্পর বিপরীত আবার সি এফ এল এস এই বাহুতে পরস্পর দুইটা কারেন্ট যে শাখাগুলি দুইটা লুপের জন্য কমন সেই শাখাতেই শুধু 
দুটো করে কয়েন থাকবে অন্যগুলোতে একটা করে এখন আমরা প্রত্যেকটা লুপে কেভিএল প্রয়োগ করব কেভিএল প্রয়োগ করতে গেলে আমরা কাশপে যেভাবে করেছি হুবহু সেটাই একটু পার্থক্য হচ্ছে এখানে আমরা দুটো একটা শাখাতে কমন শাখাতে দুটো করে কারেন্ট পাচ্ছি কিন্তু কাশপে সেটা পাইনি প্রত্যেকটা শাখাতে একটা করে কারেন্টের প্রবাহ পেয়েছি তা এই সব ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে যে লুপে কাজ করব সেই লুপের কারেন্টের থেকে অন্য লুপের কারেন্টটি বিয়োগ দিয়ে দেব যেমন এখানে যদি বি জি বাহুটা দেখি তাহলে হচ্ছে প্রথম লুপের জন্য কি করবে আই ওয়ান বিয়োগ আই টু আবার দ্বিতীয় লুপের জন্য হবে আই টু বিয়োগ আই ওয়ান আর সমীকরণ লেখার সময় আমরা চিহ্ন হচ্ছে চিহ্ন নিয়মটা তো জানি যে রেজিস্টেন্সের যেদিকে প্রবেশ কারেন্ট প্রবেশ করে সেই প্রান্ত পজিটিভ আর অপর প্রান্ত নেগেটিভ তাহলে আমরা এই যে প্রবাহ অনুযায়ী ঘোরার সময় ক্লোকাইজ ঘোরার সময় আমরা যে চিহ্নের কাছে যাব সেই চিহ্নটা ওই মানের আগে লিখব যেমন আমি যদি চারেরটা লিখে দিলে মাই এটা প্লাস এটি পাশে মাইনাস তাহলে আমি লিখব মাইনাস ফোর আইওয়ান এইভাবে আবার এটাতে লিখব কি মাইনাস ও এইখানে দেখো দুটো কারেন্ট আছে তাহলে কোন চিহ্ন ইউজ করব আমরা অন লুপের জন্য উপরে প্লাস নিচে মাইনাস আবার যখন টু লুপ ইউজ করব তখন হচ্ছে নিচে প্লাস উপরে মাইনাস তা আমরা যেহেতু অন লুপ ইউজ করছি সেটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি আই ওয়ান বিয়োগ আই টু এরকম করে ঘুরে এসে এই সোর্সের কাছে কি হবে নেগেটিভ থেকে পজিটিভে যাচ্ছি তাহলে প্লাস বারো আমরা সেটা এখানে লিখেছি এখন এই সমীকরণটা সিম্প্লিফাই করি সিম্প্লিফাই করেছি সিম্প্লিফাই করে যোগ বিয়োগ করে নাম দিলাম কত নাম্বার দুই নাম্বার সমীকরণ এখন আমরা লুপ টুয়ে যাব তাহলে লুপ টুতে কি হবে মাইনাস ফাইভ আই টু মাইনাস ফোর আই টু বিয়োগ আই থ্রি তারপরে মাইনাস থ্রি আই টু বিয়োগ আই ওয়ান তাহলে দেখো ওভাবে লিখে নেই তোমরা খাতায় সার্কিটটি আঁকায় নিলে সমীকরণ দেখাবো যখন তার সঙ্গে মিলে নিতে পারবে আমার স্বল্পতার জন্য আমি একসঙ্গে দুটা দেখাতে পাচ্ছি না টেকনিক্যাল প্রবলেম দেখো আমরা এখানে দুই নম্বর লুপে সমীকরণটা লিখেছি ইকাল টু শূন্য এটাকে এখন সিম্প্লিফাই করছি সিম্প্লিফাই করে যোগ বিয়োগ করে যেটা মান বের হয়েছে সেটা নাম দিয়ে রাখলাম সমীকরণ দুই এখন তিন নম্বর লুপে আমরা ইয়া বসাবো কে ভেল প্রয়োগ করব তাহলে এখানে কি হবে মাইনাস থ্রি আই থ্রি সোর্সের পজিটিভ থেকে নেগেটিভে যাচ্ছি তাহলে মাইনাস পনেরো এখানে মাইনাস ফাইভ আই থ্রি বিয়োগ আই টু তো সেটাই আমরা এখানে তিন নম্বর সমীকরণে লিখে লুপে লিখেছি দেখো নাম ধরে লুপের নাম লিখেছে সি ডি ই এফ সি লুপে কে ভি এল প্রয়োগ করে পাই তাহলে যেটা বললাম সেটা লিখলাম এখানে দেখো এখন এটাকে সিম্প্লিফাই করে যোগ বিয়োগ করে যেটা মান বের হয়েছে সেটাকে নাম দিয়ে রাখলাম হচ্ছে তিন নম্বর সমীকরণ তাহলে আমরা এক দুই তিন তিনটা সমীকরণ পেয়ে গেলাম এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে তিনটা সমীকরণকে বীজগণিতের সমাধানের বিভিন্ন নিয়ম আছে তার যে কোনো একটি প্রয়োগ করে আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রি এর মান বের করব তাহলে আমি করেছি একটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তোমরা অন্য নিয়মে করলেও হবে আচ্ছা দেখো আমি এক নং সমীকরণ হতে আই ওয়ানের মানটা বের করেছি আই ওয়ানের মানটা বের করে চার নম্বর সমীকরণ দিয়ে রেখেছি এখন চার নং সমীকরণে যে আই ওয়ানের মানটা পেলাম সেটা দুই নং সমীকরণে বসাই বসিয়ে দিয়ে আমরা সিম্প্লিফাই করেছি বসাই দিয়েছি তাহলে এই তিন দিয়ে এটাকে গুণন দিয়েছি আর সাত দশাগু করে বজ্রগুণ করেছি করে যেটা মান আসছে এটা হচ্ছে সমীকরণ তারপরে সেটাকে যোগ বিয়োগ করলে এটা আসছে তারপরে আমরা কি করছি চায়ের কমন নিয়ে চায়ের দ্বারা ভাগ করে দিয়েছি যেহেতু চায়ের দ্বারা কমন নিলে সমীকরণে কোনো সমস্যা হয় না তাহলে আমরা ছোট করেছি চায়ের দ্বারা ভাগ করে 
दिए इटके नाम दिए थे पास नंबर शामिल करन अखोन पास नंबर शामिल करन पहलाम अखोन पास एवं चार जो दिया हमरे देखी जो कोडी ताहले अनेक्टर मान पाई अमी ताई कोडे थे चार पास सॉरी पास एवं तीन जो कोडे थे ऐसे इटके चलो पास नंबर शामिल करन तीन नंबर शामिल करन जो कोडे इस सेवेन सेवेन काटा गया थे तेरे बीस आई टू शॉन then I to your value tamra or chan number shomi corona boshe de ion and man bear corbo. I to your man chan nam shomi corona boshe de ion and man pillam 1.58 ampere. Then ion pillam among I to pillam. Akon I three man bear kotabe. Then the other che I to your man judi amra thin nam shomi corona boshai. Taholamra I three year man pache. Tamiki correche de cane. I to your man. तीन नंग स्वामी करने बोशे दिए पाई, बोशे दिए ची, बोशे दे कैलकुलेशन करे, अमें आई थ्री एर मान पे ची, ताहले आमरा, आमदेर पुत्तेक टा लूपेर करेंट आयोन आई टू एवं आई थ्री एर मान पिलाम, आमरा पुत्तेक टा लूपेर करेंट पिलाम, किंतु आंके बोले ची कि पुत्तेक टी रोधेर कारण निन्ना करते बोलते हैं। पुत्तेक्टी रोधेर तले आम्रा इखने ऊपरे चार पास तीन एक लोन मान पे चीज है तो ये शाखा गुलों ते एक टकरे कारण प्रभावित हुए चीज। किंतु ये मास खने तीन एवं चार ये दूर ते दूसरे करे कारण पे रहे चीज प्रभावित हुए चीज। तले जो ना आमदर के ये तीनों हम जब B एवं A इस एक है ना दूसरे कारण तो से तले तामना बोलते पाए ना तीनों हमें कारण कौन था भी बिर करता होगा कि भाई बिर कर बाव हमरा शेट एक है ना बिजी शाखर कारण होता है आयन बियोग I2 अर्थात बॉट आते के छोटू टा बियोग दिवो पाठक को जहतो शेट अपेलाम अबर तो हमार C F एक है ना होता है कि on एवं ऐसा री I two एवं I three आसे इतने मध्य बियोग करे दिले आम्रा ए शाखर करंट पे वो पाबो तो C F शाखर करंट I two बियोग I three चले आम्रा जिता कोल्ले जिता पेची जोग बियोग करे इटे होते two point zero one इटे होते C F अर्थात मास खाने जित चार रोहो माचे शे शाखर शाखर बस शे रोधेर करंट ताहले आम्रा अहन पुत्तिक रोधेर कारेंट पिलाम। एभाबे मैक्सो एलेर शाहज्जे जोडिल नेटवर समाधन करा जाए। आशा करित अंकोटी बुस्ते पेले छो। आरो जेक्ट चेस्टा करो ताहले आरो किलियार है जाबे। आशा करित सवाई भालो थाकबे। धन्यवाद सवाई के।